Hi all, welcome to my channel, Learn with Navya's Fan. In this video, we will see the extraterrestrial and terrestrial solar radiation in this video. We will see the first complete video. Before that, if anybody didn't subscribe yet, please do subscribe. Okay, next. Extraterrestrial solar radiation is nothing but intensity of sun's radiation outside the earth's atmosphere. Outside the earth's atmosphere, intensity of solar radiation. Okay, it is defined as the intensity of sun's radiation outside the earth's atmosphere. Next, it is a measure of solar radiation that would be received in the absence of atmosphere. It is nothing but a measure of solar radiation that would be received in the absence of atmosphere. Okay, next. The distance between the earth and sun changes throughout the year due to elliptical motion. Manak tells kada earth and sun itla round ga ikkada sun untadi. Sun chuttu earth thirutadi. Itla circle ga thirugadu. Elliptical ga thirutadi. Like this. Elliptical ga thirugadam valla aim ekadi. Ikkada ke achina puru adi sun and earth distance less sign da kala da. Takku untadi. Ikkada nunch ikkada ke unna puru sun ke earth ki distance ఏమైతుంది మోర్ ఉంటుంది కదా దట్స్ వై సన్ చేంజెస్ త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రికల్ మోషన్ ఆఫ్ అర్త్ రైట్ డిస్టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది యాజ్ ఇట్ మూవ్స్ ఎలక్ట్రికల్ మోషన్లో కదా నెక్స్ట్ ఇన్ సమ్మర్ అర్త్ ఈజ్ క్లోజ్ సమ్మర్లో ఎర్త్ అన్నది క్లోజ్గా ఉంటుంది సన్కి వింటర్లో ఫార్ ఉంటుంది అది ఈ పాయింట్ అన్నట్టు ఎందుకంటే అది ఎలక్ట్రికల్ మోషన్ తిరుగుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా టెరెస్ట్రియల్ ఆల్సో వేరీస్ అకార్డింగ్ టు ద వేరియేషన్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ అప్పుడు ఇది సమ్మర్ లోకలాగా వింటర్ లోకలాగా డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రా టెరెస్ట్రియల్ సోలార్ రేడియేషన్ కూడా సేమ్ వే డిస్టెన్స్ ఎప్పుడైతే వేరీ అవుతుందో ఎక్స్ట్రా టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్ అన్నది కూడా వేరీ అవుతుంది అన్నట్టు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సోలార్ రేడియేషన్ రీచింగ్ అర్త్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇన్ సైనోసైడల్ మేనర్ ఈ ఎక్స్ట్రా టెరెస్ట్రియల్ సోలార్ రేడియేషన్ అనేది సైనోసైడల్ మేనర్లో ఇది ఒక ఫార్ములా అన్నట్టు సైనోసైడల్ వేవ్ ఫార్ములాకి LW అంటే సోలార్ కాన్స్టెంట్ వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ త్రీ కాస్ త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ బై త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎన్ అంటేనేమో ఫస్ట్ డే జనవరి ఫస్ట్ డే డే ఆఫ్ ది ఇయర్ కౌంటెడ్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది జాన్ అన్నట్టు ఓకేనా ఇది డిఫైన్ అయింది ఏమని డిఫైన్ అయింది అవుట్ సైడ్ ద అర్త్ అట్మాస్ఫియర్ సోలార్ రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సోలార్ రేడియేషన్ అవుట్ సైడ్ ది అర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ఎక్స్ట్రా టెరెస్ట్రియల్ సోలార్ రేడియేషన్ ఎక్స్ట్రా టెరెస్ట్రియల్ అని అంటే అర్థ నేమ్లోనే అర్థం అవుతుంది మనకి అవుట్ సైడ్ ద అర్త్ అట్మాస్ఫియర్ అని నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది మెజర్ ఆఫ్ సోలార్ రేడియేషన్ దట్ వుడ్ బి రిసీవ్డ్ ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ అట్మాస్ఫియర్ యాబ్సెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ మెజర్ అన్నది మెజర్ ఆఫ్ ది సోలార్ రేడియేషన్ రిసీవింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద అర్త్ అండ్ సన్ చేంజెస్ త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రికల్ మోషన్ ఆఫ్ ది అర్త్ అది తెలుసు అందరికీ సమ్మర్లో క్లోజ్గా ఉంటుంది what earth earth will be close to the sun in summer winter lo earth is far to the sun thus extraterrestrial also varies according to the variation in the distance between the sun and earth next intensity of solar radiation reaching the earth varies approximately in sinusoidal manner next ee two diagrams annadi draw cheyalannadu idi spectral regions ni define chestadi okay na ee spectral regions idi beam radiation beam radiation ante enti vi ante without having been scattered by the atmosphere solar radiation annadi uh, scattering lekunte scatter gaakapothe adi beam radiation annattu okay ee extra terrestrial lo scatter avvadu so beam radiation and ikkada rashtu idi wavelength wavelength ki unnu beam radiation ki 400 800 atla 4 400 difference toti 2400 varaku rashi ikkada emo 2.6 varaku raayali 0.4 nundi okay 0.6 పాయింట్ సిక్స్ అట్లా మొత్తం టూ పాయింట్ సిక్స్ వరకు రాయండి అది ఈ డయాగ్రామ్ నెక్స్ట్ ఇది ఎక్స్ట్రా టెరెస్ట్రియల్కి టెరెస్ట్రియల్కి బోత్ రెండిటికి ఒకటే డయాగ్రామ్ అనమాట ఎక్స్ట్రా టెరెస్ట్రియల్ రీజియన్ ఏమో ఇక్కడ రాసిన ఓకే ఇది అవుట్ ఐ సైడ్ నా అవుట్ సైడ్ ది అర్త్ అట్మాస్ఫియర్ అవుట్ సైడ్ పైన లేయర్ టాప్ లేయర్ ఉంటుంది సన్ రేస్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్స్ ఇక్కడ అన్ని డాట్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్ డాట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ terrestrial region earth surface absorption beam radiation 
ఇది ఓజోన్ ఆక్సిజన్ హెచ్ టూ ఓ సివో టూ డస్ట్ డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్ ఇవన్నీ ఫైన్ దిస్ ఈజ్ ద దిస్ ఈస్ కంప్లీట్ అబౌట్ ఎక్స్ ఎక్స్ట్రా టెరస్ట్రియల్ రేడియేషన్ ఇప్పుడు టెరస్ట్రియల్ రేడియేషన్ రేడియేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్ యాజ్ ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది సన్స్ రేడియేషన్ రిసీవ్ ఆన్ అర్త్ సర్ఫేస్ అది అవుట్సైడ్ అవుట్సైడ్ ది అట్మాస్ఫియర్ ఎక్స్ట్రా టెరస్ట్రియల్ అంటే అవుట్సైడ్ ది అట్మాస్ఫియర్ దిస్ ఈస్ సన్స్ రేడియేషన్ రిసీవ్డ్ ఆన్ ది అర్త్ సర్ఫేస్ ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు ది సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా టెరస్ట్రియల్ రేడియేషన్ ఓకే ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ట్రా టెరస్ట్రియల్ రేడియేషన్కి అప్రాక్సిమేట్గా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వెన్ సోలార్ రేడియేషన్ ప్యాసెస్ త్రూ ది అర్త్స్ అట్మాస్ఫియర్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు స్కాటరింగ్ అండ్ అబ్సార్ప్షన్ స్కాటరింగ్ అంటే తెలుసు కదా లైక్ ఒక పార్టికల్ ఇట్లా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో ఇట్లా ఇట్లా తిరు స్ప్రెడ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఐ మీన్ స్కాటర్ అవుతుంది అన్నట్టు మూవ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకే స్కాటరింగ్ అండ్ అబ్సార్ప్షన్ సోలార్ రేడియేషన్ ప్యాసెస్ వెన్ సోలార్ రేడియేషన్ ఈజ్ ప్యాస్ టు ది అర్త్స్ అట్మాస్ఫియర్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు స్కాటరింగ్ అండ్ అబ్సార్ప్షన్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్కాటర్డ్ రేడియేషన్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ టు స్పేస్ దీని డయాగ్రామ్లో అయితే క్లియర్గా ఉంది లైక్ సి ఇక్కడ సన్ రేస్ అనేది అట్మాస్ఫియర్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ స్కాటరింగ్ అనేది స్కాటరింగ్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది రైట్ ఈ సమ్ ఆఫ్ ది స్కాటర్డ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ది స్పేస్ ఓకే ఈ స్కాటరింగ్ అనేది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఈ ఇవి ఇవి ఉన్నాయి కదా లైక్ డస్ట్ పార్టికల్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఉన్నాయి కదా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఇవన్నీ వల్ల ఈ స్కాటరింగ్ అనేది జరుగుతుంది అన్నట్టు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ ఓజోన్ అన్నది ఏమో షార్ట్ వేవ్ యూవీ రేస్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అండ్ సివో టూ అండ్ వాటర్ పార్టికల్స్ ఏమో లాంగ్ వేవ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ని ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ అదే మనకి ఓకే ఓజన్ అబ్జర్బ్ షార్ట్ వేవ్ యూవీ రేస్ వేర్ యాజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ అబ్జర్బ్స్ లాంగ్ వేవ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఆల్ వేస్ దెర్ ఈజ్ అ వేరియేషన్ ఇన్ సోలార్ రేడియేషన్ రీచింగ్ ద అర్త్ అండ్ రిసీవింగ్ అవుట్సైడ్ ది అర్త్స్ అట్మాస్ఫియర్ ఫైన్ వీటి వల్లనే ఈ అబ్జార్ప్షన్స్ వల్లనే ఆల్వేస్ దెర్ ఈజ్ అ వేరియేషన్ ఇన్ సోలార్ రేడియేషన్ రీచింగ్ ద అర్త్ అండ్ రిసీవింగ్ అవుట్సైడ్ ది అట్మాస్ఫియర్ ఓకేనా దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది టెరస్ట్రియల్ రేడియేషన్ కంప్లీట్ అబౌట్ డిఫ్యూజన్ రేడియేషన్ అంటే ఏంటిది బీమ్ రేడియేషన్ అంటే ఏంటిది రాసిన వితౌట్ హ్యావింగ్ స్కా బీన్ స్కాటర్డ్ బై ది అట్మాస్ఫియర్ అంటే బీమ్ రేడియేషన్ హ్యాజ్ స్కాటరింగ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ అని అంటే డిఫ్యూజన్ బీమ్ రేడియేషన్కి ఆపోజిట్ అన్నట్టు సోలార్ రేడియేషన్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ది సన్ వితౌట్ హ్యావింగ్ బీన్ స్కాటర్డ్ బై అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది బీమ్ రేడియేషన్ వేర్ యాజ్ ఆపోజిట్ టు దీస్ ద డిఫ్యూజన్ రేడియేషన్ దీస్ ఆర్ జనరల్ టర్మ్స్ నాట్ రిలేటెడ్ టు దిస్ అంటే మధ్యలో ఏమైనా వస్తే రాయండి ఓకే క్లియర్ కదా మళ్ళీ ఈ రెండింటికి కూడా ఇది ఒకటే డయాగ్రామ్ అన్నట్టు బీమ్ రేడియేషన్ డిఫ్యూజన్ రేడియేషన్ అర్త్ సర్ఫేస్ అట్మాస్ఫియర్ ఓకే ఫైన్ థ్యాంక్ యూ డూ సబ్స్క్రైబ్